ध्यान गर्नु पर्ने छ भन्दै कि त्यस्तो अवस्था पनि गर्छौ है त र अब त्यसैगरी हाम्रो च्याप्टर 1 त त्यसै इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ किनभने च्याप्टर 1 बाट एउटा न एउटा क्वेशन सोधि हाल्छ अब चाहे 2 मार्क्स को होस् चाहे त्यो अब हाम्रो लङ क्वेशन अथवा अलि सर्ट क्वेशन होस् है र अब क्लास सुरु गरि हालौ जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ है माइक्रो इकोनोमिक्स हाम्रो बृहत् अर्थशास्त्र भन्ने बिधि के रहिस भन्ने बिधि के अब हामीले सानो कुरा एउटा के थाहा हुनु पर्छ भन्ने बिधि के सुस्मा भन्ने बिधि के जसले चाहिँ एउटा न्यारो स्कोपलाई मात्रैले कभर गर्ने भयो भनि देखि जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स ले चाहिँ ओभरअल टोटल लाई चाहिँ के गर्ने भयो त कभर गर्ने भयो र अब हेरि हालौ यसको डेफिनेसन यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स भने चाहिँ के रहेछ भन्दा माइक्रो इकोनोमिक्स इज द ब्रान्च अफ के रहेछ त इकोनोमिक्स को चाहिँ है हाम्रो अर्थशास्त्रको चाहिँ एउटा हागा भनेर मानिन्छ कसरी चाहिँ यसलाई अर्थशास्त्रको चाहिँ हागा भनेर चाहिँ मानिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो मेन भनेको के हुन्छ त एउटा इकोनोमिक्स जसले हामीले अर्थशास्त्र भन्छ यसमा चाहिँ विशेष गरी दुईवटा पार्ट आउँछ एउटा भनेको हाम्रो के आउँछ त हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स आउने भयो है जसले हामीले सूक्ष्म अर्थशास्त्र भन्छ भन्दाखेरि अर्को भनेको माइक्रो चाहिँ आउँछ है माइक्रो र माइक्रो इज डिफरेन्ट है त्यसमा चाहिँ अब सुन्दाखेरि यसो प्रनाउन्स गर्दाखेरि एउटै जस्तो लाग्छ तर हाम्रो स्पेलिङहरू चाहिँ फरक छ है एउटा हाम्रो माइक्रो भयो भनेदेखि अर्को चाहिँ हाम्रो के हुने गर्दछ माइक्रो इकोनोमिक्स भनेर चाहिँ यसरी हुने गर्दछ है त्यसैले चाहिँ अब हाम्रो एउटा अर्थशास्त्रको चाहिँ हागाको रूपमा चाहिँ जुन हाम्रो बृहत् अर्थशास्त्रलाई लिइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले गरेको देख्न सक्छौँ है माइक्रो इकोनोमिक्स मिक्स इज द ब्रांच अफ द इकोनोमिक्स विच डील्स विथ इकोनोमी एज अ होल जसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्छ भन्दाखेरि अथवा यसले चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्छ भन्दा एज अ होलमा होलमा चाहिँ यसले के गर्नु भयो त यसले कभर गर्ने भयो र अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा है त इन अदर वर्ड्स इट इज द यो के रहेछ त इन अदर वर्ड्स इट इज द स्टडी भेरी लार्ज इकोनोमी वाइड एग्रिगेट भेराइबल्स लाइक हाम्रो नेशनल इन्कम मनी प्राइस लेवल अनइम्प्लोयमेन्ट इकोनोमिक ग्रोथ रेट एसेट्रा भन्ने बित्तिकै यसको अर्थ के रहेछ भन्दा जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ एउटा अर्थशास्त्रको हाँगाको रूपमा चाहिँ हामीले चिन्न सक्छौँ अथवा देख बुझ्न सक्छौँ र जसले चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ अहिले होलमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने गर्दछ र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो इकोनोमीले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा व्यक्तिको मात्रै आम्दानीलाई चाहिँ कभर नगरेर चाहिँ यसले पुरै होल राष्ट्रको नै आम्दानीको बारेमा र राष्ट्रको नै मनीहरूको बारेमा यसले चाहिँ के गर्ने गर्दछ कुरा गर्ने गर्दछ र त्यसै गरी हाम्रो प्राइस लेवल है प्राइस लेवल भने बित्तिकै अब ओभरअल राष्ट्रको है अथवा कुनै पनि एउटा निश्चित एउटा क्षेत्रको मात्र नभएर पूरै क्षेत्रको चाहिँ यसले के गर्ने गर्दछ त प्राइस लेवलहरूलाई यसले हेर्ने गर्दछ भनेदेखि अनइम्प्लोयमेन्ट पनि एउटा पूरै राष्ट्र एज अ होलको रूपमा हेर्छ भनेदेखि इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ एउटा कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै पनि एउटा जुन हाम्रो भनौँ न एउटा कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि कम्पनीको मात्र नहेरेर चाहिँ एज अ होल राष्ट्रको नै यसको चाहिँ अर्थतन्त्रमा भएका जुन वृद्धि विकासहरूलाई वृद्धि दरहरूलाई चाहिँ यसले के गर्ने भयो त फोकस गर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो बुझ्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दाखेरि है माइक्रो इकोनोमिक्स इज द ब्रान्च अफ द इकोनोमिक्स विच डील्स विथ इकोनोमी एज अ होल इन अदर वर्ड्स इट इज द स्टडी भेरी लार्ज इकोनोमी वाइड एग्रिगेट भेराइबल्स लाइक नेशनल इन्कम मनी प्राइस लेवल अनइम्प्लोयमेन्ट इकोनोमिक ग्रोथ रेट एसेट्रा भन्ने कुरा रह्यो है त र यसरी हाम्रो एउटा जुन आज जस्तै हामीले यति पढिसकेपछि टू मार्क्स ठ्याक्क यो क्वेसन सोध्यो भनेदेखि हामीलाई आउने भइहाल्यो है यो भयो हाम्रो एउटा माइ माइक्रो इकोनोमिक्सको एउटा डेफिनेसन टू मार्क्सको लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट अब आउने इक्जामको लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ भनिसकेपछि अब है अब यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ जुन जस्तै भनौँ न हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ जुन हाम्रो स्कोपहरूको बारेमा स्कोपहरूको बारेमा सोध्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ टू मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ अथवा कहिलेकाहीँ हामीलाई फाइभ मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ फाइभ मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि यो पुरै स्कोपहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी अलिअलि कति भए पनि तिन चार लाइन तिन चार लाइन होइन अथवा चार पाँच लाइन चाहिँ लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ है र अहिले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ क्षेत्र ए माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ के 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 कुरालाई चाहिँ कभर गर्छ अघि नै हामीले डेफिनेसन पढ्दाखेरि नै कुरा गरिसकेका छौँ जुन हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के केलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छ त भन्दा पुरै ओभरअल राष्ट्रको आम्दानी राष्ट्रको जुन आर्थिक वृद्धि दरदेखि लिएर त्यसै गरी राष्ट्रमा चाहिँ रहेका चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्टहरू कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त कभर गर्ने चाहिँ गर्दछ भनेदेखि अब एउटा कुरा हेरिहालौँ अब 
मैक्रो इकोनोमिक्स ने क्या बताया राष्ट्र को आमदानी रतेसे करी ये ले थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट को लाइपनी कवर करने भायो रतेसे करी आम्रो थ्योरी ऑफ तो मनी लाइपनी कवर करने भायो रतेसे करी आम्रो थ्योरी ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ आई राष्ट्र को ने अब बनाओ ना इकोनोमिक ग्रोथ हल्का कवर करने के साथ है अब यो अब ये सारे बुज़ारे मैक्रो मैक्रो बने भी तो कुछ एक वाइड रेंज में जैसे कवर करने का दर्ज़ ओवरऑल आई ओवरऑल बने जैसे हमें ले जैसे बुझना सकता हूँ आई रॉब हमें ले सामान्य अब हम एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टू मैक्स में होस अथवा फाइव मैक्स में होस अथवा हमरो अजे लॉन्ग क्वेश्चन पूरे ये वाला व्यक्ति को आमदानी और थोड़ा व्यक्ति और को जो अब कुने बनी प्रोडक्ट को ये वाला पोस्ट को मात्रे प्राइस लेवल लाइज़ ये ले इंक्लूड ना करे रज़े ले क्या करने वाले तो ओवर ऑल राष्ट्र को आमदानी देखी ले रहा राष्ट्र को आर्थिक वृद्धि दर देखी ले रहा पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट और उसको जो प्राइस लेवल और देखी रहा और साथ ही इसको जो हमरो मनी और देखी ले रहा ऑन इम्प्लॉयमेंट लाइज़ ये लेके गर्नी गर्दा सा था कॉबर गर्नी गर्दा सा आई था राब ऐसे गरीम ये वाला कुरा ये समझ लोगी छुटा है इसमें क्या बंदा थ्योरी ऑफ़ द इनकम एंड द केरे आम्रो इम्प्लॉयमेंट को कुरा जाए अब ये तो केरे जाए मैक्रो इकोनॉमिस इज़ आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ़ द इनकम एंड द इम्प्लॉयमेंट की ना अब यो क्वेश्चन में एकदम ही इम्पोर्टेंट रहेगी सर टू मार्क्स को लागी यो क्वेश्चन सो दिए को था आई इल एकदम है ध्यान दे रही है ना वाला हम रोज़ है जोन की बने बंदा जाए बृहत अर्थ शास्त्र लाई जाए हम रोज़ है की बने रह पानी चिन्ना सकीन चाह बंदा जाए थ्योरी ऑफ़ द इनकम एंड � इम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी बनने को रहा भाई ओ ये लेज़ क्या करने वाले बेसिक का लेज़ क्या मैं फोकस करने वाले था हमरो आमदानी राम रजुन इम्प्लॉयमेंट लाइज़ ये लेज़ क्या करने वाले था इक्वली ब्रियम इक्वली ब्रियम बने जैसे इसमें क्या आंसर था हमरो जो ये बने इक्वल को कंडीशन से आउने कर दा था आई ये से बीसे सेलर नोट डाउन करने वाला कोई लेकिन सो देगा हमें ले देखना सकते हो ऑलरेडी सो दिस आई को सा पास्ट ईयर और मैं रा अब और को कुरा बन गए थ्योरी ऑफ़ द इनकम एंड द इम्प्लॉयमेंट बने भी देखें जितना स्लाइड ले माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स बनेर बने बुझना सकता ह अब बुझी सके मैक्रो इकोनॉमिक्स बनी भी देखिए इसको इसको अंतर्गत ए लेजे कवर करने क्षेत्र और अंतर्गत हम लेकिन क्या पानी भाइयों बंदा थ्योरी ऑफ़ द नेशनल इनकम थ्योरी ऑफ़ द इम्प्लॉयमेंट आई थ्योरी ऑफ़ द मनी थ्योरी ऑफ़ द जनरल प्राइस लेवल र थ्योरी ऑफ़ द इकोनॉमिक ग्रोथ र तेज करिया रा इसमें मज़ा ले यो ऑयल जी है नॉल ये थी क्लास ली सके बस ऑयल आज रात दस पंद्रह मिनट का दिन क्लास लेने बॉय यो क्लास ली सके बस ये वड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो इसको बारु को बारे में इले कवर करने एरिया आ रहा बॉय रेस को जो जो नाम रो तीन और टाकूर आ रहे थे हमले कवर करने वाले को ये वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेफिनेशन और इसका क्षेत्र आ रहे इसलिए कवर करने क्षेत्र आ रहे और साथ ही जो हम रोज जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइज़ है हमले थ्योरी ऑफ़ द इनकम एंड इम्प्लॉयमेंट पर निभानी दो रही था वाले को रहा रही है एक और कुछ करा हमने क्या क्वेश्चन सब आना ये सब एक क्वेश्चन सारू है ऑलरेडी एक्स कॉलेज से क्या क्वेश्चन सारू रहा इगा सन अब इसमें ये दहर किया सब आना लिस्ट आउट आई लिस्ट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो महत्व की ना चाहता अथवा और क्या बने सब आना मेक लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूजेस होस अथवा यूजेस बने भी तो क्या था हमरा प्रयोग में ले आओ ना अथवा इसको महत्व ये वाले इसको जो महत्व किन रही था किन आप से क्या पढ़ता था पंद्रह हेरे जो ये वाला हमरे यहाँ पॉइंट रेक्शन नंबर आई में हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ़ द इकोनॉमी वाने मतलब हमें ले जो ये सारे इकोनॉमी को जो पूरे ओवरऑल लाइज़ जो अंडरस्टैंड करने को लगी जो हमरो मैक्रो इकोनॉमिक्स है एक 
पढ़े तर तो भिरो के पढ़् भाई कुछ थाई नहीं छाइना हई तस्त होने भैन ये हमारे मैक्रो इकोनोमिक्स भेराइबल भाई बितिक ये कुछ अलग इंक्लूड करने भाई लाइक कस्तो होगा भाई हम नेशनल इनकम एग्रीगेट आउटपुट तेरी ग्रस सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट रेसगरी हम नेशनल इनकम रेसगरी हम नेशनल एक्सपेन्डिचर हई ये कुछ इको मैक्रो इकोनोमिक्स भेराइबल भित्तिक नेशनल इनकम भो एग्रीगेट आउटपुट भो र ये ये कुछ भो तर कहीं अब हमें इस भाग अगि का जो हम ब्याज में बीबीएस फर्स्ट इयर में हमें पढ़े क्या वो पक्की जिसमें हमें मैक्रो इकोनोमिक्स भेराइबल न भर से माइक्रो इकोनोमिक्स भेराइबल पढ़े हो जिसमें हम नेशनल को इनकम न भर से व्यक्ति को आय को बारे में कुरा करें तो कुछ भाई अब एवं व्यक्ति अब कुछ भी एट राष्ट्र को आमदानी अथवा राष्ट्र को खर्च न भर कुछ व्यक्ति को आमदानी कति र्यक्ति को खर्च के बारे में पढ़े हो पक्की है तेरी नहीं अभी हमें जो मैक्रो इकोनोमिक्स को भेराइबल अंतर्गत पूरे ओवरअल राष्ट्र को है पूरे जिस को अब आमदानी देखि लेकर खर्च भो तेस इसलिए इंक्लूड करने गद अब पूरे होल अर्थतंत्र में कसरी चाहे काम हो तो एक्जैक्ट कसरी अर्थतंत्र ओवरअल चल रखे से सब जानकारी हमीर था पाने को लगी मैक्रो इकोनोमिक्स से स्टडी करूर्च ते भर अथवा इसको महत्व छह अब कसरी भादा खी जिसमें हमी अब राष्ट्र को आमदानी कति रो एग्रीगेट आउटपुट कति रो अब ग्रस में सेविंग्स अथवा इसको इन्वेस्टमेंट हु कति भैर रेसगरी इसको राष्ट्र को आमदानी अथवा खर्च अब हम स्टडी कर सके तो ओवरअल इकोनोमी को बारे में हमें ठा हो कि होते भर से अब हमें के भन्न बुझ् सकता भादा खेल एट मैक्रो इकोनोमिक्स पढ़ी सके हमी ओवरअल एवं अर्थतंत्र कसरी चल् हम बुझ् सकता ते भर से हम ओवरअल पूरे ओवरअल जो हम अर्थतंत्र बुझ्न को लगी मैक्रो इकोनोमिक्स इज मोस्ट इंपोर्टेन्ट भूरा यहाँ रखे तेरी एट हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग अफ द इकोनोमी पीछे अर्क पोइंट रहे हम इंपोर्टेन्स अफ मैक्रो इकोनोमिक्स अंतर्गत अब के हो भादा हरि हाल इसमें हेल्पफुल इन फर्मुलेटिंग इकोनोमिक पोलिशीज हमीर इस अर्थतंत्रस रिनेटेड विभिन्न जो हम प्लान एंड पोलिशीज बनाने को लगी नीति निम भाई जिस यहां पोलिशीज बनाने को लगी हम के इंपोर्टेन्ट भादा खेल हमीर मैक्रो इकोनोमिक्स को सहायता चाहिए क्यों कसरी तो भादा खेल हम मैक्रो इकोनोमिक्स के हमी आवश्यक बने विभिन्न प्रकार का जो हम डाटा है डेटा दिनी भो है चाहे तो अब हम अलग रिलेवेन्ट हो अथवा इरिवेन्ट हो अथवा अलग लेस इंपोर्टेन्स हो अथवा मोस्ट इंपोर्टेन्ट हो जोसुक भैया हमीर जो आर्थिक नीति निम बना को लगी हमीर आवश्यक पड़ने इन्फर्मेशन सब हमें मैक्रो इकोनोमिक्स पाने भाई कारण इसको एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण छई भूरा इसलिए कुरा करद हाई त अब इसी अर्क नेक्स्ट पोइंट में हेद्दे के बना भादा हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग इकोनोमिक हम फ्लक्चुएसन हई इकोनोमिक फ्लक्चुएसन अंतर्गत जैसे हम इन्फ्लेसन डिफ्लेसन अथवा ट्रेड साइकिल आई कुछ हाई कंट्रोलिंग करना को लगी निण करना को लगी हम भादा खेल मैक्रो इकोनोमिक्स ने हेल्प कर यहाँ गर हमी पाँच हई रम यह पोइंट एकदम याद कर पोइंट आई सके लगभग हमीर डेफिनेसन भि राख नहीं सकता हई रेसगरी हेल्पफुल इन इंटरनेशनल जो हम कंपेरिजन भाई अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हम हर एक इसी कंपेरिजन करना को लगी हम मैक्रो इकोनोमिक्स इंपोर्टेन्स कसरी भाजा अब हमी अम डाटा हेद्दे के भादा खेल हम राष्ट्र राष्ट्र को जीडिपी कति भो उ को अब जो ग्रोथ रेटर हो इकोनोमिक ग्रोथ रेटर भो कसरी कसरी भैर जस्ते को कति राष्ट्र देश को है अथवा हम भारत को कति भो तेगरी अन्न कुछ मूलुक को है अन्न कुछ मूलुक कति उ राष्ट्रीय आमदानी ग्रस इनकम कति अब जैसे ग्रस प्रफिट कति आदि इत्यादि ये सब हम कंपेरिजन करना को लगी राष्ट्र राष्ट्र अनुसार को अथवा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक अर्स तुलना करना को लगी है पूरे ओवरअल को तुलना में अब हमी अलगसम डाटा हेद्दे नहीं कंपेरिजन कर सकता न तो पूरे ओल्ड को जीडिपी ये ग्रोथ रेट में इंक्रीज भैस को ये पो रही भर हमें इसी कंपेरिजन कर हमीर यह पोइंट ने इसी हम देश को जीडिपी हम राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कति तुलना करने काम से सब हम के इसी हम मैक्रो इकोनोमिक्स को आधार में गई क्यों भादा मैक्रो इकोनोमिक्स ने संपूर्ण जो हम जानकारी ओवरअल राष्ट्र के कति आमदानी कमा उसको अनइम्प्लोयमेंट को जो 
पर्सेंटेज देखि लेकर उन्नीर को जीडीपी देखि लेकर एनडीपी देखि लेकर एवरीथिंग को बारे में जल्द इन्फर्मेशन दी ते भर हाई तब खास हजूला यह थाने भाग हो रो अर्क हम भी पोइंट में रहे जिससे के भाषा भादा इवालुएट पर्फर्मेस अफ द इकोनमी हाई इस पूरे अर्थतंत्र में कुन कुन क्षेत्र कति आमदानी होते कुछ क्षेत्र को अलग धे ग्रोथ हो क्षेत्र पैला को तुलना में अज घटे गई संपूर्ण इन्फर्मेशन हमें प्राप्त करने वाले कुन बा हो भाग मैक्रो इकोनोमिक्स को आधार बाई भर से इसको इंपोर्टेन्ट रहे भाई कुछ रहेगा और अर्क भी आई में के भाई भाग टू डेवलप एंड एक्सपांड द हम माइक्रो इकोनोमिक्स माइक्रो आज इस मैक्रो है कि माइक्रो इकोनोमिक्स आगे इसी जो हम माइक्रो इकोनोमिक्स हाई माइक्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अज्ञान विस करते अज्ञान इसको एरिया इसको स्कोप बढ़ा का हेल्प करने काम से हम मैक्रो इकोनोमिक्स ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र अज्ञान जो विकसित देखि लेकर अज भी इसको बढ़ुआ करना को लगी हेल्प करने काम से कसले भादा खेल हम मैक्रो इकोनोमिक्स ने तो भेसगरी अर्क हेल्पफुल हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ट्रेड हाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार और बुझ्न का लगी है अब हमें विभिन्न कुछ इन्फर्मेशन लिख का लगी हम मैक्रो इकोनोमिक्स ने एकदम हेल्प करने भो हाई तेल अब हमीर जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर संभावित जो हम समस्या भो अथवा हम अपर्चुनिटीज भो अथवा हम स्ट्रेन्थ थ्रेड्स भो तो सब को बारे में इन्फर्मेशन दिने काम से करने गदेगरी अर्क भो हम भी ट्रिपल आई अंतर्गत यूजफुल इन द बिजनेस डिशन मेकिंग तो अब सोते हो अब हमी मैक्रो इकोनोमिक्स ने हमें विभिन्न आवश्यक पड़ने इन्फर्मेसन दिशा अब तेज को आधार में अब हमें आगामी दिन अब के करने कस्तो कदम चालने व्यवसाय अज भी ग्रोथ करना को लगी के सब इन्फर्मेशन हम दाम से हम मैक्रो इकोनोमिक्स ने पच्चीस गए बैंक ने अब लोन अलग सुपोत मूल्य में दिने होना सब हम मैक्रो इकोनोमिक्स ने नहीं दिने हो ते भर चाहे हम यह एक्जापल मत भो रही ना हम बिजनेस रिनेटेड व्यवसायसंग संबंधित जीपी नीति निम बनाने देखि लेकर व्यवसायसंग संबंधित हम अन्न हम जस्ते डिशन मेकिंग भो है हो तो सब बनाने का लगी हम कल हेल्प करने भाई तो मैक्रो इकोनोमिक्स ने हेल्प करने भो भाई रही हम मैक्रो इकोनोमिक्स को यूजेज और इंपोर्टेन्स अंतर्गत हमें हे हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग अफ द इकोनोमी पूरे ओवरअल इकोनोमी अर्थतंत्र ने कसरी काम कर बुझ् को लगी हम मैक्रो इकोनोमिक्स अत्यंत इंपोर्टेन्ट छि अर्क हम यहाँ रहे हेल्पफुल इन इन फर्मुलेटिंग इकोनोमिक पोलिशी तेगरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग इकोनोमिक फ्लक्चुएसन तो भाई हेल्पफुल इन इंटरनेशनल कंपेरिजन तेगरी हम इवालुएट पर्फर्मेस अफ द इकोनोमी हई तेरी टू डेवलप एंड एक्सपांड द माइक्रो इकोनोमिक्स रेल्पफुल टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ट्रेड भूम रहो हाई तीन हमें हेन सकता इसमें हल्का ऊ भे एकचोटि हम इसमें फिर जाऊ हाई त हजार के क्वेश्चन छि गई और साथ ही सेयर भी करते जानूल अज साथी जुड़ी जाओस् अब अज भी हम इंपोर्टेन्स कुछ रही है जस्ट ये इक्विब्रिम एंड द डिइक्विब्रिम के बारे में है रब इसी अब अर्क इंपोर्टेन्ट टू मार्क्स को लगी क्वेश्चन्स हमी हे अब अरुण के जस्ते वाई माइक्रो इकोनोमिक्स इज कल हम अब अरु के हो लंपिंग मेथड लंपिंग मेथड भाई हम मैक्रो इकोनोमिक्स भेसन्स रखेगरी अर्ग तेगरी अरुण के मैक्रो इकोनोमिक्स मैक्रो इकोनोमिक्स इज स्टडी अफ द एग्रिगेट गिव रिजन अब भन न मैक्रो इकोनोमिक्स ने अब पूरे एग्रिगेट में स्टडी कर भाई कुछ कोईप्सन भी आयो रेसगरी अर्ग एक्सप्लेन एनी वन यूज अफ द मैक्रो इकोनोमिक्स इन द बिजनेस डिशन मेकिंग हाई तब मैक्रो इकोनोमिक्स को अब भन बिजनेस डिशन मेकिंग में इंपोर्टेन्ट तर अब कसरी अब इस कसरी इंपोर्टेन्ट भूम हमें इस पोइंट भी बना रहे ये क्वेश्चन भी सो सकने रहे हाई रब सुरू को क्वेश्चन्स में जाऊँ ये जो एकदम इंपोर्टेन्ट रहे जिसमें के बना माइक्रो इकोनोमिक्स इज अल्सो कल लंपिंग मेथड बिकज इट स्प्ले इट स्पीड्स अफ द इकोनोमी इन टू बिग लंप फर द पर्पज अफ स्टडी भाई रहो अब के रहे तो इस लंपिंग मेथड के लंपिंग बुझ्न भाई कि भेन हो
ठीक है जाए अजरल क्वेश्चन आए ना दैट मींस पके ने बुझने बाहुला जो ना अब हम लोग लॉम्पिंग मेथड बनी बीती क्या आगे हम लोग पूरा करी सके कैसे यार लॉम्पिंग बनती है ग्रुप अथवा मिक्स अथवा यूनिट इसको और था ये नहीं रही कुछ ऐसा अब माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड लॉम्पिंग मेथड बिकॉज़ इट इज स्प्लिट ऑफ द इकोनॉमी इनटू द बिग लॉन्ग फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी बने जे एले जे जो हम लोग और तो तंत्र में रहेगा विभिन्न जो छोटा छोटा यूनिट और उनसे साना साना सेक्शंस और उनसे बनो ये उड़ा तो सब ही ग्रुप अथवा सेक्शन अथवा ये वाला यूनिट हो रहा है लाइज़े इले ओवरऑल ये उटे यूनिट को रूप में जो स्टडी कर रहे जैसे क्या कर सकता डाटा प्रोवाइड कर सकता बनी गुड़ा रायो माने मतलब जस्ट क्या रही सब बंदा हमें ले बने हो यो बने तो ब्रिहत और तो सासा जस्ट लेजे एकदम ही सब ही ओवरऑल क्षेत्र और लाइज क्या रहेस्ता मैक्रो इकोनॉमिक्स ले जब पूरे ओवरऑल अर्थातंत्र में रहेगा जाती पनी ग्रुप हरुसन यूनिट हरुसन तेल लाई जे क्या करने वाई था ये वाले ओवरऑल ये वाला क्षेत्र में जे ये वाले ये वाले क्षेत्र हो अथवा ये वाले ग्रुप हो बने र मैनेजर जे लेके करने वाई था इले स्टडी करना को लाई � तसे करे आम्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द एग्रीगेट गिव रीजन आई अब जस्ते अब तो लॉम्पिंग मेथड को जस्ते पन ये ओपन ये वाले कुरा रॉय को जा इसमें जा आम्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइज़ आम्रो की बंद सोता ये वाला स्टडी ऑफ द एग्रीगेट बने रो बुझना सकता हूँ अब की नरे इस आप बंदा एसेक्ट्रा है और तो तंत्र को जो ये वाला बनान और किधर में हम लोग कुरा बनी सके कैसा हो ये वाला क्षेत्र को अथवा ये वाला व्यक्ति को अथवा ये वाला यूनिट का मात्रा है जो इल्ले जीडीपी को आती हो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ को आती हो और इंप्लीमेंट को आती हो प्राइस लेवल को आती हो वहाँ ने जो इल्ले ये वाला ये वाला बनो ना ये ये वाला राष्ट्र के बनो राष्ट्र बंदा ये ये वाला एग्जांपल चल दामरे होने जाए ना तो ये बायरा राष्ट्र को चले ओवरऑल इनफॉरमेशन और उसे इस तरीके एग्रीगेट में दिने गौर दाचा तो ये बायरा मान लो मैं लिखना सकिए भाई जो उस इम्पोर्टेंस है योगेशन सब आज रोले अब ऐसे करियो अब और कोई इम्पोर्टेंस क्वेश्चन सही अब और कोई इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कैसा बंदा नंबर थ्री में एक्सप्लेन एनी वन अम्रो यूज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द बिजनेस डिसन मेकिंग क्या रही सब बंदा द लेवल ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी दैट इज नेशनल इनकम लेवल ऑफ इम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसन बाय बिजनेस फॉर्म बनी गुड़ा रॉय को सा अब ये इस बात जब आप मिले क्यों बुझने सब क्यों वो बंदा हिरे ही मल फेरी बनी और आज रोल लाई जो ना हमरो मैक्रो इकोनॉमिक्स ले जाए बिजनेस को जाए डिसीजन मेकिंग में जाए कॉस्टो टाइप का भूमिका निभाऊं सा अथवा इसको इम्पोर्टेंस की ना हमरो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ले जाए अब राष्ट्र को जाम दानी कोस्टो चा राष्ट्र माजे इम्प्लॉयमेंट लेवल को कोस्टो चा अथवा राष्ट्र माजे अब इन्फ्लेशन को रेट कौती चा बने जैसे रे इनफॉरमेशन और उसे दिने गार्ड आ चा आई ना अब तेजे का आधार मा आमिले अब व्यवसाय माजे फॉर्डर कोस्टो टाइप को जाए आई ना कोस्टो टाइप को जो है अमीले जोन कार्य हरु लाई बढ़ाऊं दे गए बंदे की बेवसाई ले जो अधिकतम नाफा देरे बंदे देरे नाफा आरु कम आउने रा जोन बनो ना इन्वायरमेंट में रहेगा अथवा पूरे ओवरऑल जो ना हमरा बिजनेस मार्केट में रहेगा जो तीव्र ने हमरा अपॉर्चुनिटीज और उसन तेज लाई ग्रैब हेल्प करने काम को अलग करने वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स ले अब ये इसमें बने कुछ जस्ट लेजे अब फ्यूचर में अब हम लोग कती उत्पादन करता है जो हम लोग कती जाए अब बिक्री होना सकें जो अब फ्यूचर में जो इतनी समझे हम लोग डिमांड बना सकते हैं अथवा हमें ले जाए अब बिजनेस फॉर्म में जो इतनी करोड़ बराबर को अथवा इतनी अमाउंट बराबर को हमले लगाने करें बंदे कि तो जो हमले इतनी समय अभी दी भीतर जाए हमले लगाने उठाना सकते हो बने जो इनफॉरमेशन और जो प्राप्त करने को लाए जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स ले जो एकदम ही हेल्प करने को और जो बने कुरा ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर दाजे हमें लेजे तेज बाटा प्राप्त करने जो नाम रो बेनिफिट और बायो है ना तो और बन लिखना सकने बायो है इधर रे ऐसा नहीं जो आइलिस हमें एरिया को बनेगा अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स 
आपले चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ बिजनेस डिसिजन मेकिङमा निभाउने एउटा भूमिकाहरु भयो र त्यसैगरी हाम्रो एग्रीगेट जुन म्याक्रो इकोनोमिस्टले चाहिँ किन चाहिँ एग्रीगेटमा चाहिँ स्टडी गर्दछ त्यो कुराहरु भयो एग्रीगेट अथवा ओभरअलमा चाहिँ भन्नु है र त्यसैगरी हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ किन हाम्रो लम्पिङ मेथड भनेर भनिन्छ त्यो कुराहरु भयो एला नोट डाउन गर्नु होला र त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फाइभ मार्क्समा आउन सकिन्छ है जुन हाम्रो लिस्ट आउट द इम्पोर्टेन्स अफ द म्याक्रो इकोनोमिक्स अथवा युजेजहरूको बारेमा त्यो कुराहरु भयो र त्यसैगरी हाम्रो स्कोप क्षेत्र म्याक्रो इकोनोमिक्सको क्षेत्र र साथै अर्को भनेको हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ डेफिनेसन र म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ हामीले थ्योरी of the income and employment pani bhani dau rai cha kina bhanne kura hai te pani padnu hola ekdamai important raheko cha ra yes pachi aba arko bhaneko hamro ekdamai yo jun 5 marks ma sodhna sakne sambhavit questions ho ra 5 marks ma sodhyo bhande ki hamle 5 6 ota ta lekhnu pari halyo ra यदि हम टू मक्स में सोचे अब क्वेश्चन ने भनला पक्की में दुईटा तीनवटा है इत्यादि तो लेख् पर्ला रहा कुरा कर पर्दा हम माइक्रो इकोनोमिक्स रैक्रो इकोनोमिक्स बीच के भिन्नता भाई कुछ रहो हई मैक्रो इकोनोमिक्स रे हम सरी हम मैक्रो इकोनोमिक्स में के भिन्नता भाई एवं भाई मैक् माइक्रो भित्ति एमआईसीआर और माइक्रो भित्ति हम तो हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र और एमएसिआर और मैक्रो भित्ति बृहत अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र ने जस्ट के मत स्टडी करने भो भादा खेल एवं व्यक्ति को अथवा इकोनोमी में रहकर एवं यूनिट को मत करने स्टडी करने भो ते भर यहाँ के भाई माइक्रो इकोनोमिक्स इज अ स्टडी अफ इंडिविजुअल यूनिट अफ एंड इकोनोमी भाई हाई एवं मै माइक्रो एट सूक्ष्म हो थोड़े कुरा इसलिए भाई तो स्टडी करने भो भाग इसमें तेई भाई माइक्रो इकोनोमिक्स ने इंडिविजुअल यूनिट एवं व्यक्ति को अथवा एवं कुछ ग्रुप को यूनिट को मत इस स्टडी करने भो भि मैक्रो इकोनोमिक्स बृहत अर्थशास्त्र ने बारे में स्टडी कर इकोनोमी एज अ होल को रूप में स्टडी अर्थात एट राष्ट्र को है अब जैसे हम को खंड में भन्न पर्दा राष्ट्र को बारे में स्टडी करने भो है तेगरी अब इंडिया को हक में भन्न पर्दा इंडिया को स्टडी करने भो है तेरी एट ओवरअल एट एग्रीगेट में एट ओवरअल एज अ होल मैं स्टडी करने व्यक्ति अथवा कुछ समूह अथवा कुछ यूनिट को स्टडी नगर हई ये कुछ नोट डाउन कर ये गए पे लगभग हम एक मक्स तो आई नहीं हाल्सन है तीन मत नए पर जो फायद तो आऊला पक्की हई तो भाई डिफ्रेन्सेस को अंतर्गत हमें सुर को नंबर वन पोइंट हम कवर कर सकते जिस अंतर्गत हम भाई तो एटा माइक्रो इकोनोमिक्स तो एट इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी कर इकोनोमी को यूनिट भर खोजे हाई मेन रेसगरी मैक्रो ने इकोनोमी को सब होल पार्टर इस कवर करने स्टडी करने भाई भो रेसगरी नंबर टू में रहे अब हम हम इस भन न बेसि अफ डिफ्रेन्सेस अंतर्गत अब हम इसमें के एरिया अफ स्टडी भाई कुछ आज हई अब एरिया अफ स्टडी क्षेत्र के भादा खेल इसलिए अब जस्त यह डेफिनेसन में हमें इसी लेखन सक्यों देखि यह लगभग एवटे कुछ हो है डेफिनेसन रेत्र इसका एरिया कवर कर भाग अगि के कुछ दोहरी फिर इसमें माइक्रो इकोनोमिक्स ने हम एट इंडिविजुअल इकोनोमिक यूनिट को बारे में स्टडी करद जस्त हम ए कंज्युमर को स्टडी कर कंज्युमर को बारे में मत हई इसलिए भर खोजे अथवा एट कुछ हाउस होल्ड को लगी मात्र अथवा एट कुछ हम फर्म को लगी मत अथवा कुछ इंडस्ट्री इंडस्ट्री तो अब धेरे प्रकार के हो प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो कि अथवा मेनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री भन इस अथवा हम जैसे फिल्म इंडस्ट्री होगा कि है यहां इंडस्ट्री एटा को मत इस स्टडी करने भो हई तेगरी अब एट कमोडिटी को मत हो कि होल कमोडिटी को न भर से कमोडिटी को मत हो सकता भाई कुछ भाई माइक्रो इकोनोमिक्स को रब इसी जो हम मैक्रो अंतर्गत हई मैक्रो इकोनोमिक्स के राष्ट्र को ओवरअल एग्रीगेट में स्टडी कर जस्ते राष्ट्र को आमदानी है राष्ट्र को उत्पादन के बेला में रेनरल प्राइस लेवल को बारे में रेसगरी हम राष्ट्र को अब लेवल अफ इंप्लोयमेंट के बारे में इसलिए स्टडी करने गद हई तरी हे एरिया अफ द स्टडी अंतर्गत हम माइक्रो इकोनोमिक्स को इसी हजार लेख्त भाई एकदम इजी तरीका लेखा चाहिए खास के गाड़ो छाइन रेसरी माइक मैक्रो अंतर्गत के भाई अफ अ नेशनल एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम है राष्ट्र को आमदानी राष्ट्र को उत्पादन तेगरी हम जेनरल प्राइस लेवल अथवा लेवल अफ इंप्लोयमेंट भूरा रहो हाई तरी इस हेन हो रब इस अर्क मैं इसलिए भनदे हाई अब इस मैं हजरला जैसे इस एक हाई त
आवाज आउँदै छ त हजुरहरुलाई हल्का यसमा चाहिँ कल आएर अलिकति डिस्कनेक्ट भएको छ हैन र अब सुरु गरि हेर्नु है त फेरि अब हामीले दुईटा दुईटा पोइन्ट याद गरिसक्यो है एकदमै म एक्जाम दिन जाँदै छु र आजको यस क्लास लिइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब धेरै चाहिँ अब रिभिजन गर्न नपरोस् हैन ठ्याक्क एक्जामको बेलामा अगाडि हैन दुई दिन अगाडि चाहिँ पढेर भ्याउनेको तरिकाले चाहिँ यसो याद गर्नु होला है र यसरी अब दुई नम्बरको पोइन्ट पछि अब अर्को छ हाम्रो तीन नम्बरको पोइन्ट है तीन नम्बरको पोइन्टमा हाम्रो के छ त प्रब्लम्सको बारेमा अब प्रब्लम्स भने चाहिँ के भयो होला त यसमा प्रब्लम्स भने चाहिँ समस्या अब यसमा जो माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ कस्ता कस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ डेल गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा आएको छ है त र जसमा चाहिँ हाम्रो माइक्रो इकोनोमिक्स डेल्स विथ द डिटर्मिनेसन अफ द प्राइस अफ अ कमोडिटी र एकछिन एकछिन एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पाँच मिनटको एकचोटि ब्रेक गरौँ अझै पनि हामी क्लास लिन्छौँ है म फेरि एकैछिनमा लाइभ आउँछु है यसमा चाहिँ म युट्युबमा पनि लाइभ गरेर आउँछु के त्यही भएर है त एकछिन हजुर फेरि रिजोइन हुनु होला पाँच मिनटको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला है त एकछिन र अहिले चाहिँ मैले पाँच मिनटको लागि इन गरेँ म युट्युबमा पनि लाइभ गर्नेछु त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त